विद्यार्थी मित्रांनो तर कालच्या तासाला आपण आपलं इयत्ता दहावी विज्ञान भाग एक तिसरं प्रकरण जे आहे रासायनिक अधिक्रिया व समीकरणे तर कालच्या तासाला आपण या ठिकाणी बघितलं की रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे नेमकं काय आणि या ज्या रासायनिक अभिक्रिया आहेत या रासायनिक अभिक्रिया झाल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी ज्या रासायनिक अभिक्रिया आहेत त्यांच्यामध्ये नवीन म्हणजे या ठिकाणी आपण जर बघितलं या रासायनिक अभिक्रिया का होतात याच कारण आपण बघितलं की मूलद्रव्य ही काय करतात स्वतःची अष्टक स्थिती पूर्ण करून स्थिर अवस्थेमध्ये येण्यासाठी काय करतात इलेक्ट्रॉनची देवाण किंवा घेवाण करतात आणि इलेक्ट्रॉनची देवाण घेवाण होऊन काय होतं तर यामध्ये या ठिकाणी काय होतं जुन्या पदार्थांमधील काय होतं तर जे रासायनिक बंद आहेत ते तुटतात आणि नवीन या ठिकाणी रासायनिक बंद निर्माण होऊन या ठिकाणी काय होतात जी प्रक्रिया होते तिला आपण काय म्हणतो रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे रासायनिक बंद होताना जी प्रक्रिया होते तिला रासायनिक अभिक्रिया असं म्हटलं जातं आणि या रासायनिक अभिक्रियेची शब्दांमध्ये मांडणी किंवा अक्षरामध्ये मांडणी करणं यालाच आपण रासायनिक समीकरण असं म्हटलेलं आहे आता हे जे रासायनिक समीकरण होत असताना किंवा रासायनिक समीकरणांची मांडणी करत असताना आपण कालच्या तसं बघितलं की वेगवेगळे नियम या ठिकाणी वापरले जातात आता आपल्याला माहिती आहे की ही जी रासायनिक अभिक्रिया आहे रासायनिक अभिक्रिया होत असताना या अभिक्रियेमध्ये सहभागी होणारे जे आहेत त्यांना आपण अभिक्रियाकारक म्हणतो आणि जे तयार होतात त्यांना आपण काय म्हणतो उत्पादित म्हणतो तर ही अभिक्रियाकारक आहे उत्पादित ही मांडत असताना आपण बघितलं की या ठिकाणी समीकरण या ठिकाणी मांडत असताना या ठिकाणी वेगवेगळ्या नियमांचा आपल्याला आधार या ठिकाणी घ्यावा लागतो अशाच पैकी अतिशय महत्वाचा आणखी एक नियम आहे तो आपल्याला एका कृतीच्या माध्यमातून या ठिकाणी तो दाखवला गेलेला आहे तर ती कृती काय आहे ते आपण पहिल्यांदा या ठिकाणी बघूया एक कृती आपल्याला करायला सांगितलेली आहे की सोडियम क्लोराईडच द्रावण या ठिकाणी आपल्याला घ्यायला सांगितलेलं आहे आणि सोडियम क्लोराईडचं द्रावण या ठिकाणी कशामध्ये घ्यायचं आहे शंकुपात्रामध्ये इथं आपल्याला शंकुपात्र दिसेल या शंकुपात्रामध्ये सोडियम क्लोराईडचं द्रावण घ्यायला सांगितलेलं आहे त्यानंतर परीक्षा नळीला दोरी बांधून ती शंकुपात्रामध्ये सोडायची आहे म्हणजे या ठिकाणी शंकुपात्रामध्ये ही परीक्षा नळी या ठिकाणी सोडलेली आकृतीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते त्यानंतर पुढची कृती आहे की तिचं वजन या ठिकाणी करायचं आहे तर वजन काटा तिथं दिसतोय ज्याच्यामध्ये वजन केलेलं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं त्यानंतर पुढची कृती आहे ही परीक्षा नळी चंक जे शंकुपात्र आहे ते रबराचे असणारे या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर रबरी बुचानं या ठिकाणी पॅक करून या ठिकाणी काय करायचं आहे तिरक करायचं आहे जेणेकरून दोन्ही द्रावणं या ठिकाणी काय होतील एकमेकांमध्ये मिसळतील आता एकमेकांमध्ये मिसळल्यानंतर काय होणार आहे रासायनिक अभिक्रिया होणार आहे आणि रासायनिक अभिक्रिया झाल्यानंतर द्रावणाचा जो रंग आहे तो इथं आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण जर बघितलं एवढं झाल्यानंतर म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया झाली हे आपल्याला या ठिकाणी दिसतं आता त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे तर दोन्हींचं वजन बघायचं आहे बघा इथं स्पष्ट दिसतंय तीनशे पॉईंट तेवीस ग्रॅम इथं पण आपण आलो तर तीनशे पॉईंट तेवीस ग्रॅम याचा अर्थ काय होतो तर या ठिकाणी सर्वसाधारणपणे रासायनिक अभिक्रियामध्ये भाग घेणारी जी अणूंची संख्या आहे जेवढी अभिक्रिया कारकामध्ये असते तेवढीच उत्पादितामध्ये असलेली या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते हे अवरून सिद्ध होतं याला द्रव्य अक्षतेचा नियम सुद्धा म्हटलं जातं लक्षात म्हणजे या ठिकाणी रासायनिक अभिक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या अणूंची संख्या जेवढी अभिक्रिया कारकामध्ये आहे तेवढीच उत्पादितामध्ये असते त्याच्यामध्ये बदल होत नाही आणि मग असा जर बदल होत असेल तर या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर ती रासायनिक अभिक्रिया आपल्याला योग्य पद्धतीनं या ठिकाणी मांडावी लागते म्हणजे उदाहरणार्थ या ठिकाणी इथे एक आपण आपण रासायनिक अभिक्रिया या ठिकाणी लिहिली आहे तर एन एओ एच म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड आधी एच टू एस ओ फोर सल्फ्युरिक आम्ल याच्यापासून सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ म्हणजे पाणी तयार होतं आता या ठिकाणी आपण जर विचार केला ही रासायनिक अभिक्रिया अभ्यासत असताना या ठिकाणी तिथल्या अणूंची संख्या या ठिकाणी मोजत असताना कशी मोजायची 
तर इथं अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे तुम्हाला या ठिकाणी त्या अणूच्या संज्ञा माहित असणं अतिशय आवश्यक आहे इथं आपण जर या ठिकाणी अभिक्र रासायनिक अभिक्रियेमध्ये विचार केला बघा या ठिकाणी इथं असणारे या ठिकाणी मूलद्रव्य आहेत त्याच्यामधलं पहिलं मूलद्रव्य आहे सोडियम याने त्यानंतर दुसरं आहे ऑक्सिजन आणि तिसरा आहे हायड्रोजन म्हणजे रासायनिक अभिक्रियामध्ये भाग घेणारे मूलद्रव्य आहेत तीन हायड्रोजन परत एकदा इथं आपण बघायला मिळतो त्यानंतर चौथ सॉरी चौथ इथं या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये सल्फर हे एक मूलद्रव्य आहे ऑक्सिजन आपण तिथंच बघितलेलं आहे म्हणजे एकूण चार मूलद्रव्य या ठिकाणी या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये सहभागी होत आहेत आता आपण जर विचार केला अणूंची संख्या बघूया इकडं या ठिकाणी येणे म्हणजे सोडियम सोडियमचा एक अणू आहे तर इकडं मात्र किती आहेत दोन अणू आहेत म्हणजे इकडं एक आणि इकडं दोन असं होईल का नाही आताच आपण बघितलं की जे वजनी प्रमाण आहे ते समान असतं म्हणजे अणूंची संख्या दोन्हीकडं समान असायला पाहिजे आणि अशी जर मांडणी असेल इकडे एक इकडे दोन तर ही असमान आहे चुकीची आहे आणि असं समीकरण जे आहे त्याला काय म्हटलं जातं असंतुलित समीकरण म्हटलं जातं आणि जे समीकरण आपल्याला संतुलित करावं लागतं मग समीकरण संतुलित करायचं असेल तर कसं करायला पाहिजे तर त्याच्या काही पायऱ्या आहेत त्याच्या स्टेप्स आहेत तर त्याच्या पायऱ्या काय आहेत ते आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत रासायनिक समीकरणाचे संतुलन करण्याच्या पायऱ्या याच्यामध्ये पायरी पहिली पायरी क्रमांक एक आहे एखाद दिलेलं जे समीकरण आहे ते शाब्दिक स्वरूपामध्ये दिलेलं असेल तर अशा पद्धतीनं त्याच्या योग्य संज्ञा वापरून या ठिकाणी काय करायचे तर त्याची या त्यांच्या असणाऱ्या या ठिकाणी रासायनिक सूत्रांच्या वापरामध्ये रासायनिक संयोग सूत्राच्या संयोग सूत्राचा वापर करून त्यांची मांडणी अतिशय संक्षिप्तपणे या ठिकाणी करायची आता ही मांडणी केल्यानंतर या ठिकाणी त्या समीकरणामध्ये कोणकोणती मूलद्रव्य आहे कारण जी समीकरण उजव्या बाजूला असणार आहे तीच सॉरी जी मूलद्रव्य उजव्या बाजूला असणार आहे तीच डाव्या बाजूला असणार आहे आणि म्हणून ती मूलद्रव्य ओळखणं ही अतिशय सगळ्यात महत्वाची या ठिकाणी पाहिजे आता मूलद्रव्य ओळखल्यानंतर आपण बघतो इथं सोडियम आहे ऑक्सिजन आहे हायड्रोजन आणि चौथं मूलद्रव्य आहे ते म्हणजे सल्फर बंधक आहे तर अशा पद्धतीनं ही जी मूलद्रव्य आहेत त्यांच्या असणाऱ्या अणूंची मांडणी उदाहरणार्थ आपण इथं बघितले इथं सोडियम एक आहे इथं मात्र या ठिकाणी दोन आहे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर इथं आपल्याला बघायला मिळतं त्यांचा एक तक्ता आपल्याला या ठिकाणी तयार करावा लागतो आणि डाव्या आणि उजव्या बाजूच्या अणूंच्या संख्येची तुलना या ठिकाणी कशी करावी लागते कसा तक्ता आहे तो तर इथं आपल्याला या ठिकाणी पुस्तकामधला तक्ता बघायला मिळतो हा तक्ता जर आपण बघितला तर आपल्या लक्षात येईल मूलद्रव्य त्यानंतर अभिक्रियाकारकामध्ये डावी बाजू त्यांच्या अणूंची संख्या उत्पादितामध्ये उजवी बाजू अणूंची संख्या बघा पहिलं आहे सोडियम अणूंची संख्या आहे डाव्या बाजूला या ठिकाणी किती आहे एक उजव्या बाजूला दोन ऑक्सिजन या ठिकाणी डाव्या बाजूला पाच उजव्या बाजूला पाच हायड्रोजन डाव्या बाजूला तीन उजव्या बाजूला दोन आणि सल्फर म्हणजे गंधक दोन्हीकडं सामान आहे म्हणजे हायड्रोजन आणि सल्फर या ठिकाणी समान आहेत फरक राहिला कोणाचा सोडियम आणि हायड्रोजनचा तर या ठिकाणी आपण जर बघितलं ही झाली पहिली दुसरी पायरी तिसऱ्या पायरीमध्ये काय येतं हो तर तिसरी पायरी आहे सोयीच्या मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या समान करणं आता दिलेल्या असणाऱ्या समीकरणामध्ये ज्या मूलद्रव्याच्या अणूंची शक्यतो संख्या जास्त आहे त्या मूलद्रव्याच्या अणूंची या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागते समानता किंवा आपल्याला हवं वाटलं की या ठिकाणी सोडियम कारण सोडियम आणि हायड्रोजन दोन्हीच या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर इथं काय आहेत असंतुलित असलेले या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत तर ते संतुलित करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे आणि म्हणून मग आपण समजा सोडियम आता या ठिकाणी डाव्या बाजूला की देत एक उजव्या बाजूला की देत दोन आहेत तर या ठिकाणी आपण बघतोय मग या ठिकाणी आपण जर इथं याच्या पायरी पाय पायथ्याला या ठिकाणी दोन केलं तर एन ए टू ओ एच एच टू एस ओ फोर प्लस एन ए टू एस ओ फोर एच टू ओ हे असं केलं तर चालू शकतो का तर असं अजिबात चालणार नाही जसं आपण या ठिकाणी जर बघितलं तर समजा उदाहरणार्थ आपण बघतो एच टू ओ एच टू ओ म्हणजे आपल्याला माहिती आहे पाणी 
आता समझा ठिकाण समीकरण संतुलित करता दोन अपन लिख चालू शकत का तो नहीं चलू शक एच टू ओ मे पानी एच टू ओ टू पानी नहीं तो हाइड्रोजन पैरऑक्साइड ज्यादा जखम धोने लिक्विड वो बे इत दो रासायनिक गुणधर्मा कि प्रचंड बदल होते अपने लक्षा को रासायनिक समीकरण सॉरी सूत्र रेणु सूत्र बनू शक नहीं मग अपन कशा पद्धति अणु की संख्या समान करना तर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की चार गंधक मात्र है बहुत अपने लक्षा इत अपना जी संख्या समान कराए आता सोडियम बाबती में तो चल आता ऑक्सीजन बाबती में अपन जर बगितर ती समान करना सा ऑक्सीजन एक न वाड़वा लगन है और हाइड्रोजन दोन न वाड़वा लगन है तो अपना मग कु बदल करता हे जर आप विचार घर एच टू ओ ये जर आप बदल के संख्या अपना हाइड्रोजन ची अनुसंख्या कि सुरुआती चार होती चार है तो सतुलन करता ना ती चार अपन बोत उजव्या बाजूला उत्पादिता मधे दोन है दोन ची चार कराए तो कितने गुणाला पाजे दोन न गुणाला पाजे आना इत बहत अशा पद्धति ने रासायनिक समीकरण इत अपना सतुलित करता अशा पद्धति प्रत्येक मूलद्रव्या सतुलन जाने शेवटी जे समीकरण मिलत संतुलित समीकरण मांडन शेवटी पाए समीकरण दोन एन एच प्लस एच टू एस ओ फोर बारह एन ए टू एस ओ फोर प्राइस एच टू दोन एच टू तो अशा पद्धति समीकरण परिपूर्ण सतुलित है मूल समीकरण सतुलित समीकरण अशा पद्धति पायरिया पायरिया अपना करता है अतिशय साधे पद्धति सहज समझे अशा पद्धति मांडनी के लिए अशा पद्धति बगितसायनिक समीकरण सतुलना पायरिया अपने लक्षा आने पुस्तक मध्य अनेक उदाहरण है अनेक उदाहरण अपन अशा पद्धति योग्य पद्धति प्रत्येक पायरी पायरी प्रमाण विचार कर समीकरण सहज पद्धति संतुलित करू शको तो ये इतना राजीनामा